আসসালামু আলাইকুম সিপিএ বাংলাদেশের পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ভ্যাট ম্যানেজমেন্টের সেকেন্ড লেকচার আজকে আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আমরা শুরুতেই আমাদের আগের ক্লাসে যে আলোচনাগুলো করেছিলাম এই আলোচনাগুলো একটু রিভিউ করব রিভিউ করে আজকে আমাদের ক্লাসটি কন্টিনিউ করব আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি আমরা লাস্ট ক্লাস স্টার্ট করেছিলাম ভ্যাট এফ এ কিউ এর উপরে ভিত্তি করে এখানে কিছু কোয়েশ্চনস আছে ওই কোয়েশ্চনস গুলো থেকে আমরা ভ্যাট আইন ভ্যাট বিধি এবং কিছু শিডিউল দেখেছিলাম প্রথমে আমরা মূসক কি মূসক কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় তা আমরা দেখেছিলাম এরপরে আমরা পড়েছিলাম মূসক কিভাবে আরোপিত হয় এখানে আমরা আইনের প্রথম তফসিলে বর্ণিত পণ্যগুলা দেখেছিলাম এবং সেবাগুলা দেখেছিলাম যেগুলার উপরে যেগুলা বাদে মূসকের যে স্ট্যান্ডার্ড রেট আছে পনেরো পার্সেন্ট সেটা আমরা দেখেছি রপ্তানির ক্ষেত্রে মূসক হচ্ছে জিরো পার্সেন্ট মূসক কে পরিশোধ করেন এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম তারপরে আমরা মূসক দাতাকে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি কেন মূসক পরিশোধ করব আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করেছি নতুন মূসক ব্যবস্থা কবে থেকে চালু হয়েছে এবং মূল মূসক আইন যেটা ছিল বাংলাদেশে উনিশশো একানব্বই সালের পয়লা জুলাই এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম মূসকের হারগুলো আলোচনা করেছিলাম সেই হারগুলো আলোচনা করার সময় আমরা তৃতীয় তফসিলটি দেখেছিলাম আহ তৃতীয় তফসিলের ক্ষেত্রে যে মূসক হারগুলা আছে সেগুলা দেখেছিলাম আর মূসকের আদর্শ হার দেখেছি রপ্তানির ক্ষেত্রে মূসকের হার দেখেছি আজকে আমরা শুরু করব মূসক নিবন্ধন ও টার্ন ওভার কোর তালিকাভুক্তির সীমা থেকে তো প্রথমেই আমরা লাস্ট ক্লাসের আলোচনার ক্ষেত্রে কারো যদি কোনো কোয়েশন থেকে থাকে তা আমরা তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং সবাই যদি আমরা একটু সংক্ষেপে লাস্ট ক্লাসের আলোচনার উপরে ভিত্তি করে একটু সামারিটা বলি আমার মনে হয় শামসুল আরেফিন ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা স্টার্ট করি আমরা গত ক্লাসে যেগুলো আলোচনা করেছি প্রথমে ছিল যে আসলে মূসকটা কি এবং মূসকটা কি এবং মূসক কিভাবে আরোপিত হয় মূসক কে পরিশোধ করেন মূসক দাতাকে কেন মূসক পরিশোধ করব বাংলাদেশে কখন মূসক আইন চালু হয়েছে এবং মূসকের হার কত তো মূসকের মূসকটা হলো যে একটা মূল্য সংযোজন কর এবং যেই করের উপরে যে ভোক্তা হলো এটা পরিশোধ করেন তারপরে হলো মূসকের আরোপিত হার হলো আপনার হলো আদর্শ হার হলো ফিফটিন পার্সেন্ট এবং এটার আরো হার আছে বিভিন্ন হার আছে কিন্তু আদর্শ হার হলো ফিফটিন পার্সেন্ট তারপর মূসক কে পরিশোধন মূল্য সংযোজন কর বা মূসক ব্যবস্থা সরবরাহ বা বিক্রয় বিক্রয় সংগ্রহ উপকার রেয়াতের ভিত্তিতে কর ব্যবস্থা আর কি এবং মূসকটা পরিশোধ করেন হলো মূসক পরিশোধ করেন হলো সরবরাহকারী কতি পণ্য বা সর্বকালে তিনি হলো মূসকটা ভোক্তার কাছ থেকে কালেক্ট করে তারপর হলো গভর্নমেন্টকে এটা পরিশোধ করেন মূসকের তিন মূসকের জন্য হলো এখানে যেটা বলা হয় যে আইন এটা মূসকের যে আইনটা আছে এখানে তফসিল তফসিলের তিনটা তফসিল আছে প্রথম তফসিল দ্বিতীয় তফসিল এবং তৃতীয় তফসিল প্রথম তফসিলে হলো লিস্টেড এক্সামটেড প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস যেটা থাকে এবং হলো এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে এটা হলো শূন্য পার্সেন্ট ভ্যাটটা আরোপিত হয় আর দ্বিতীয় তফসিলে কিছু আমদানিযোগ্য পণ্য থাকে আর তৃতীয় তফসিলে কপিত পণ্য সেবা থাকে যেগুলি হলো ভ্যাটের হাতটা হলো বিভিন্ন ধরনের থাকে এবং এটা ধারা পণ্যের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় এই হলো এবং নতুন নতুন আইনে ভ্যাটটা ইনক্লুডেড আর পুরাতন আইনে ছিল ভ্যাটটা এক্সক্লুডেড আর ভ্যাটের যেটা আইনটা চালু হয়েছে উনিশশো একানব্বই সালের পহেলা জুলাই আর ভ্যাট আইনটা এখন নতুন যেটা হচ্ছে সেটা হলো ভ্যাট আইন দুই হাজার বারো তো এই ছিল আর কি আলোচনার প্রতিবাদ বিষয় আর ধন্যবাদ 
द्वितीय <laughs> मूषक विषय आईन टी आज मूल्य संयोजन कर सम्पूरक शुल्क आईन दुई हजार बारो जेटा संश्लिष्ट जो सम्पूरक शुल्क विषय पड़ब तक द्वित तफसिल रेफारेंस हिसाब से प्रथम तफसिल और तृत्य तफसिल मूल्य संयोजन कर सम्पर्कित तब प्राथमिक आलोचन प्रथम तफसिल और द्वित तफसिल पड़ब कार्यकार मूषक आरोपित पन्न्यूह आ सेवा समूह आज से बहरे रप्तान क्षेत्र जीरो पार्सेंट एवं प्रथम तृत्य तफसिल क्षेत्र सकल क्षेत्र पंद्रह मूल्य संयोजन धारणा जिज्ञेस कर सेवार मूल्य संयोजन कर हार कत हो मान वैट रेट कत हो निर्दिष्ट कर हार उल्लेख कर तृत्य तफसिले प्रथम तफसिल तृत्य तफसिले ना पाई क्षेत्र जीरो सकल क्षेत्र पंद्रह तो लास्ट लेकिन मूलत आलोचना कर मूल्य संयोजन कर शुरू कर मूल्य संयोजन कर भैट आईन टा कौन प्रवर्तित हो बारो साले हार कत एग्लोचना मूल्य संयोजन कर हम 
indirect tax এবং এটা পরিষদ করবে যে ultimate consumer বা ভোক্তা পরিষদ করবে আর মূল্য সংযোজন কর আমরা কেন পরিষদ করব এটা সরকারি আদেশ পালন করা বা এবং সরকারি যে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো আছে সেগুলোতে কন্ট্রিবিউট করার জন্যই এখন সুনাগরিক হিসেবে মূল্য সংযোজন কর সকলের পরিষদ করা উচিত আর মূল্য সংযোজন করে যদি হারে আসি তাহলে আমরা জেনেছি যে মূল্য সংযোজন করে আদর্শ হার হচ্ছে 15% তো এই হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা দুটো তফসিলকে তফসিলের বর্ণনা দেখেছি আমরা তফসিল 1 এ দেখেছি যে এখানে কিছু পণ্যের তালিকাভুক্তি আছে যে পণ্যগুলো করের আওতাভুক্ত আর এর বাইরে যে পণ্যগুলো আছে সেগুলোর উপরে মূল্য সংযোজন করা হবে 15% আর আমরা তফসিল 3 দেখেছি যেখানে কিছু যেখানে এই তফসিল 3 এ যে পণ্যগুলো বর্ণনা আছে সেগুলোর উপরে কিছু রিডিউস রেট বা কিছু স্পেশাল রেটে মূল্য সংযোজন কর এপ্লাই করা হবে এর বাইরে আমরা দেখেছি এক্সপোর্টের জন্য মূল্য সংযোজন কর হচ্ছে 0% बारो साल बहन करोक्ता मैं कन्ज्यूमर स्टेप बेप जिसेक्शन हो जाएगा तफसिल प्रदोज्य मूल्य संयोजन कर आईन मूल्य संयोजन कर असम्पूरक शुल्क आईन दुई हजार बारो मूल्य संयोजन कर आईन टाइम राष्ट्रपतर विशेष क्षमता जारी तूल्य संयोजन कर आईन जो तक अः संसद बहाल छोड़ पार्लामेंटर डेमोक्रेसिंग टाइटल गुरुपूर्ण विषय क्षेपी मैं 
যেমন আমাদের যে থার্ড শিডিউলটা আছে ওদিকে আমি দেখলাম রেট হচ্ছে তিন ধরনের একটা হচ্ছে ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আর টেন তো গ্রুপিং করে একটু দেখলে মোটামুটি কিছুটা হলেও মাথায় রাখা যায় যে কি ধরনের আইটেম ফাইভ কি ধরনের সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এবং টেন আর প্রত্যেকটা টেবিলে অর্থাৎ টেবিল ওয়ান টু থ্রিতে টেবিল ওয়ানে যেমন ফাইভ করে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসে একই আবার টু তে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসে আবার থ্রিতে প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসে হচ্ছে টেন ঠিক আছে ক এবং খ আলাদা টেবিল আছে আর যদি টেবিল ফোরে যাই তাহলে হচ্ছে উভয়ের জন্য আবার ফিক্সড রেট সরি ফিক্সড অর্থাৎ রেট না বলি এটা হচ্ছে যে অ্যামাউন্টটাকে ফিক্স করে দেওয়া কোনো ইউনিটের এগেনস্ট এরপরে হয় এক্সপোর্টের জন্য জিরো আর আদর্শ রেট হচ্ছে পনেরো তার মানে ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টেন ফিফটিন অ্যান্ড জিরো এবং ফিক্সড রেট এই মোটামুটি ব্যাটের রেটগুলি দাঁড়ায় আর একটা নাম আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করব যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন দুই হাজার মানে আমরা সাধারণত বলার সময় সংক্ষেপে ভ্যাট দুই হাজার এরকম বলি তো তখন মূল্য সংযোজন করটা আসলে মাথায় থাকে তো ওইটা একটু আমার এটা একটু আমাদের মনে রাখা দরকার যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন দুই হাজার বারো এটা হচ্ছে আইনের নাম আর এইটাই হচ্ছে আবার মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা হচ্ছে আবার দুই হাজার ষোলো এই আর আমার দিক থেকে মানে এক্সট্রা কোনো কোশ্চেন নাই ঠিক আছে ধন্যবাদ মহেন্দ্রন ভাই আপনি খুব সুন্দর ভাবে একটা বিষয়ে নিয়ে এসেছেন সেটা হচ্ছে ভেটের যে হ্রাসকৃত হারে যে রেটটা আছে ওই রেটটা আমরা খুব ইজিলি মনে রাখতে পারি ফাইভ পার্সেন্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট রেট গুলা যদি আলাদা আলাদা ভাবে আমরা টেবিল গুলার দিকে লক্ষ্য করি তাহলে এটা পাওয়া যাবে এবং কিছু আছে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ভেটের পরিমাণটি সুনির্দিষ্ট করা আছে যে কোনো একটা ইউনিটের এগেনস্টে তো আমার আর আরেকটা বিষয় আপনি যেটা বলেছেন যে মূল্য সংযোজন কর আইন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন দুই হাজার বারো তো এই সম্পূরক শুল্কটি আমাদের অনেক সময় বাদ পড়ে যায় কথার বলার ক্ষেত্রে তো সম্পূরক শুল্ক আইনও একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন যেহেতু আমরা দেখলাম যে এখানে আহ যে তফসিল আছে দ্বিতীয় তফসিলটি পুরোটি সম্পূরক শুল্কের উপরে ভিত্তি করে লাস্ট ক্লাসের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমরা ক্লাস লার্নিং আউটকামটা ছিল এরকম আমরা ক্লাস শেষে যে কোনো প্রোডাক্ট কিংবা সার্ভিসের উপরে বাংলাদেশে যে ব্যাটটা আর উপযোগ্য সেটি আমরা জানতে পারবো এবং ক্যালকুলেট করতে পারবো ব্যাটটি কিভাবে আরোপ করা হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের সোর্স ম্যাটেরিয়াল যদি এই তফসিলটি যদি আমাদের কাছে থাকে যেটার প্রথম এবং তৃতীয় শিডিউলটি যদি থাকে আমাদের কাছে তাহলেই আমরা খুব সহজেই আমরা মূল্য সংযোজনের হারটি জানতে পারবো যে কোনো পণ্যর কিংবা সেবার ক্ষেত্রে তো আজকে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব পরবর্তী যে প্রশ্নটি আছে সেটার উপরে ভিত্তি করে আমরা ভ্যাট এফ এ কিউ থেকে ভ্যাট এফ এ কিউ এর আপডেটেড যে ভার্সনটি আছে এটা আমরা ইউজ করছি ব্যবসায় ভ্যাট আইনের প্রয়োগ বই থেকে তো এখানে আমরা আট নাম্বার যে কোয়েশনটি আছে এটা থেকে আজকে আমরা স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে মূসক নিবন্ধন ও টার্ন ওভার কোড তালিকা ভুক্তির সীমা কত এই কোয়েশনে কিন্তু আমরা আরেকটি বিষয়ে জানতে পারলাম যে এখানে আহ মূসক মানে মূল্য সংযোজন কর কিংবা আমরা যদি ইংরেজিতে বলি ভ্যাট ভ্যাট নিবন্ধন ও টার্ন ওভার কর তালিকা ভুক্তির সীমা এখানে আরেকটি বিষয় আছে সেটাকে বলছে টার্ন ওভার কর তাহলে আমরা মূল্য সংযোজন করার সাথে আমরা টার্ন ওভার কোডটিও পাচ্ছি আমরা যদি একটু আইনটির দিকে লক্ষ্য করি আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি এখানে আইনের শুরুর দিকেই বলা আছে মূল্য সংযোজন কর সম্পূরক শুল্ক এবং টার্ন ওভার কর আরোপের ক্ষেত্র বিস্তৃতকরণ এবং কর আদায় প্রক্রিয়া সহজীকরণ সংক্রান্ত বিধি বিধান সুসংহতকরণ এবং আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়ন কল্পে এই আইনটি প্রণীত প্রণয়ন কল্পে আনীত আইনে হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর অসম্পূরক শুল্ক আইন দুই হাজার বারো তাহলে আমরা 
আইনের টাইটেল থেকে যদি একটু পড়ে যাই তাহলে দেখা যায় যে এখানে শুধু মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক নেই সেই সাথে টার্নওভার কর নামে অন্য আরেকটি করও এখানে ইনক্লুডেড আছে তাহলে আমরা মূল্য সংযোজন কর যেটা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম গত লেকচারে ক্যালকুলেট করার মেথড জানলাম এবং হারগুলা জানলাম সম্পূরক শুল্ক আইন সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব এবং সেই সাথে নতুন একটি বিষয় পেলাম আমরা এখানে টার্নওভার পর এখন আমরা নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব মূসক নিবন্ধন ও টার্নওভার কর তালিকাভুক্তির সীমা কত তার মানে তালিকাভুক্তিটি দুই ধরনের দেখা যাচ্ছে একটা হচ্ছে মূসক এবং একটা হচ্ছে টার্নওভার কর নতুন মূসক ব্যবস্থা নতুন মূসক ব্যবস্থা বলতে আমরা নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইনকেই বুঝাবো নতুন মূসক ব্যবস্থায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে হতে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত টার্ন ওভার তালিকাভুক্তি সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এছাড়া তিন কোটি টাকার ঊর্ধ্বের ক্ষেত্রে মূসক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং সতেরো মূসক দুই হাজার জুলাই দুই খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে কতিপয় পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে টার্ন ওভার নির্বিশেষে বাধ্যতামূলক নিবন্ধন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে তাহলে এখানে আমরা তিনটা বিষয় দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে প্রথমত নতুন মূসক ব্যবস্থায় আমরা যে আইনটি নিয়ে আলোচনা করছি এটি নতুন ভ্যাট আইন আমরা কোন সময়ে আলোচনার ক্ষেত্রে পুরাতন ভ্যাট আইন এর যে ফিগার গুলা আছে কিংবা যে নিয়মাবলী আছে সেগুলাতে যাব না যেহেতু পুরাতন মূসক আইন এখন কার্যকর নেই তো নতুন মূসক ব্যবস্থায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্ব হতে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত যাদের টার্ন ওভার বছরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্ব হতে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত তারা টার্ন ওভার তালিকাভুক্তির সীমায় থাকবেন তিন কোটি টাকার উপরে হলে মূল্য সংযোজন কর বা মূসক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক এছাড়াও একটা সার্কুলারের কথা বলা আছে এখানে ওই সার্কুলারের মাধ্যমে যে সকল পণ্য এবং সেবার ক্ষেত্রে আহ মূসক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তারা মূসক নিবন্ধন করতেই হবে ওই সকল পণ্য এবং সেবার ক্ষেত্রে তো আমরা যে সকল পণ্য এবং সেবা এখানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সে সকল পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে আহ মূসক নিবন্ধন করতে হবে আর তিন কোটি টাকার উপরে টার্ন ওভার হলে মূসক নিবন্ধন করতে হবে আর টার্ন ওভার পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে হলে টার্ন ওভার ট্যাক্স এর জন্য তালিকাভুক্তি করতে হবে তাহলে এখানে দুইটা তালিকাভুক্তির জন্য তিনটি ক্রাইটেরিয়া আছে একটা হচ্ছে পঞ্চাশ লক্ষ থেকে তিন কোটির মধ্যে হলে টার্ন ওভার ট্যাক্স এর জন্য তালিকাভুক্তি করতে হবে আহ যদি তিন কোটির উপরে হয় তাহলে মূসক নিবন্ধন করতে হবে আর যদি ওই পণ্য বা সেবা ব্যবসার ক্ষেত্রে যে পণ্য বা সেবা আছে তা যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং সতেরোর আওতায় হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে ব্যাট নিবন্ধন করতে হবে সেক্ষেত্রে যদি আমরা ব্যাট নিবেন যদি দেখা যায় টার্ন ওভার পঞ্চাশ লক্ষ টাকার উপরে নেই তারপরেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অর্ডার নাম্বার সেভেন্টিন এই অর্ডার নাম্বার সেভেন্টিনটি আমরা একটু দেখব যে অর্ডার নাম্বার সেভেন্টিনে কি বলা আছে আমি একটু এনবিআর এর ওয়েবসাইটে যাচ্ছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যে আপনারা এটা কিভাবে বের করতে পারবেন 
ওয়েবসাইট থেকে এটা হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটটি কি দেখা যাচ্ছে জি জি দেখা যাচ্ছে জি थैंक यू এখানে আমরা ট্যাক্স টাইপে গিয়ে ভ্যাটে যাব ভ্যাটে অনেকগুলো ট্যাব আছে আমরা ভ্যাট জিও গুলো দেখব ভ্যাট জিওস যে জায়গা জেনারেল অর্ডারটি আছে এই জায়গায় যাব ভ্যাট জিওতে ভ্যাট জিওতে গিয়ে আমরা দেখব যে আমরা যে সাধারণ আদেশটি বের করতে চাচ্ছি সেটা নাম্বার হচ্ছে 17 এবং এটা 2019 সালে দেয়া হয়েছিল তাহলে আমরা যদি ইয়ার এর ক্ষেত্রে 2019 লিখি सतर जुलई सत परवर्ती प्रकाशित बोला साधारण आदेश सतर मूसक उन्नीस तारीख हम सतर जुलई दुहजार उन्नीस विषय विषय हमारन ओवर निर्विशेषे मूल्य संयोजन कर सम्पूरक शुल्क आईन दुई हजार बारोबंधन लक्ष्य मूल्य संयोजन कर सम्पूरक शुल्क आईन दुई हजार बारो अतपर उक्त आईन बलिया उल्लिखित एर उल्लिखित एर धारा चार एर उपधारा दुई एर दफा घ प्रदत्त क्षमता बोले जतियों राजस्व बोर्ड निम्न बर्णित उत्पादन कारी के प्रथम टेबिले हम पन्नर उत्पादन कारी टेबिल दर कलम एक उल्लिखित शुरोन संख्यार विपरीत कलम दुए उल्लिखित सेवा कूड़े आवताधीन कलम तीन वर्णित सेवा प्रदान कारी के प्रथम टेबिल टी उत्पादन कारी द्वित टेबिल टी सेवा प्रदान कारी ग अवस्थान निर्विशेषे सुपार शप शपिंग मल और टेबिल तीन कलम एक उल्लिखित कस्टम सेक नाइनटीन सिक्सटी नाइन फार्स्ट शिड्यूल शुरोन संख्या एर विपरीत कलम दुए विधृत सामंजस्यपूर्ण नामकरण कूड एच एस कूड विपरीत कलम तीन वर्णित पन्नर व्यवसायी पर्या सरबराह सह जे सकल कर जोग्य पन्न्य उत्पादन कारी प्रतिष्ठान व्यवसा स्थल जिला शहर और सीटी करपोरेशन आवताधीन एलिक अवस्थित तरह के तीन टी कैटागर प्रथम हम उत्पादन कारी सेवा प्रदान कारी तरह हम सुपार शप शपिंग मल ए टेबिल तीन जर कथा उल्लेख कर वार्षिक टार्न ओवर परिमान निर्विशेषे तरह वार्षिक टार्न ओवर जी होक ना क्यों उक्त आईने धारा छयर आवत्य निबंधित हईवार कर प्रदान आदेश प्रदान कर स्थल शहर सीटी करपोरेशन जिला शहर ए सीटी करपोरेशन एलिन तर कथा बोला टेबिल एक देखी मूल्य संयोजन कर निबंधन करते पन्न उत्पादन कारी जरा तरह जो टार्न ओवर टार्न ओवर जो स्लैब देखे पंचाश लक्ष टा तीन कोटी टी 
তারপরেও তারা টার্ন ওভার ট্যাক্সের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন না কিংবা নিবন্ধন ছাড়া তারা ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন না তাদেরকে অবশ্যই মূল্য সংযোজন করের নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে এটা বাধ্যতামূলক এখানে আমরা অনেকগুলা পণ্যের নাম দেখতে পাচ্ছি দেয়া আছে এখানে ডিটারজেন্ট দেয়া সোলাই মশার কয়েল ফর্ম হার্ডবোর্ড এই পণ্যসমূহ যারা উৎপাদন করেন তারা অবশ্যই এই পণ্যসমূহ উৎপাদনকারীদের অবশ্যই মূল্য সংযোজন করের নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে এই হচ্ছে টেবিল এক এ দেয়া আছে খুব মানে বেশি বড় লিস্ট না টেবিল এক এ একটা লিস্ট আছে এখানে এই লিস্ট অনুযায়ী আমরা দেখতে পেলাম টেবিল দুই এ আছে সেবা প্রদানকারী এখানে হোটেল আছে তবে হোটেলের ক্ষেত্রে বলা আছে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতির ক্ষেত্র ব্যতীত যদি কোনো হোটেলকে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতি দেওয়া হয় তাহলে তাদেরকে এই সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন করতে হবে না রেস্তোরা এ কি বলা আছে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যাহতির ক্ষেত্র ব্যতীত ডেকোরেটার স ক্যাটার মোটর গাড়ির গ্যারেজ এবং ওয়ার্কশপ ডকিয়ার্ড নির্মাণ সংস্থা পণ্যাগার বন্দর বিজ্ঞাপনী সংস্থা ছাপাখানা নিলামকারী সংস্থা ভূমি উন্নয়ন সংস্থা এভাবে অনেকগুলা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম দেয়া আছে এখানে কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজারি ফার্ম অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং ফার্ম শিপিং এজেন্ট আমি মাঝখান থেকে পড়ছি একটা দুইটা করে ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম ব্যাংকিং ও নন ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী এখানে অনেকগুলা সেবার বিষয় বলা আছে অনলাইনে পণ্য বিক্রয় অনলাইনে পণ্য বিক্রয় করলেও অবশ্যই ভ্যাট নিবন্ধন করতে হবে ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি এখানে একটা নতুন টার্ম আছে রাইট শেয়ারিং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা কোচিং সেন্টার ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা এইসব সেবা প্রদানকারীকে অবশ্যই ভ্যাট নিবন্ধিত হতে হবে তাদের যদি টার্ন ওভার কমও হয় তাহলে ভ্যাট নিবন্ধন করতে হবে এটা বাধ্যতামূলক টেবিল তিন টেবিল তিনে কিছু পণ্যের কথা বলা আছে সিমেন্ট সকল প্রকার সিরামিক এবং পোর্সেলিনের তৈরি পণ্য জিপি শিট সিআই শিট আহ এভাবে অনেকগুলা প্রোডাক্ট এর কথা বলা আছে টেবিল তিনে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটা বিষয় বলা আছে সুপার শপ অর্থাৎ শীতাত নিয়ন্ত্রিত হোক বা না হোক আয়তন নির্বিশেষে কোন স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ দোকান যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত জীবাণুমুক্ত ও প্রিজারভেটিভ বিহীন মাছ মাংস চাল ডাল শাক সবজি ফলমূল সহ দৈনন্দিন কার ব্যবহার্য গৃহস্থলী ও মনোহারী পণ্য বিক্রয় করা হইয়া থাকে এমন দোকান এটাকে সুপার শপ বলা হলো সুপার শপ মানে আমরা যেটা একটু আধুনিক যে স্টোর গুলা আছে ওই স্টোর গুলাকে সুপার শপের হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এখানে শপিং মল অর্থ একই বিল্ডিং বা স্থাপনা বা সীমানার মধ্যে অবস্থিত একাধিক দোকান বা রেস্তোরা বা সুপার শপ বা বিনোদনের সুবিধা সম্বলিত স্থান যেইখানে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার সুযোগ রহিয়াছে শপিং মল এর ডেফিনেশনটা এখানে ব্যাখ্যায় বলা আছে আর বলা আছে এই আদেশ সতেরো আষাঢ় চোদ্দশো ছাব্বিশ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ পয়লা জুলাই দুই হাজার উনিশ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলে গণ্য হইবে এখানে যেহেতু আমাদের মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন কার্যকর হয়েছে পয়লা জুলাই দুই থেকে তাহলে সতেরো জুলাইয়ে এই আদেশের মাধ্যমে এই আদেশটি পয়লা জুলাই দুই হাজার উনিশ থেকে কার্যকর হইয়াছে বলে গণ্য হবে এই আদেশটি জারি হয়েছে পরবর্তীতে কিন্তু এটার কার্যকারিতা হচ্ছে পয়লা জুলাই দুই হাজার উনিশ হতে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এখানে যে পণ্য কিংবা সেবার উৎপাদনকারী কিংবা সেবা প্রদানকারী কিংবা সরবরাহকারী যারা আছেন তাদেরকে আবশ্যিকভাবে ভাবে মূল্য সংযোজন করের আওতায় নিবন্ধন 
গ্রহণ করতে হবে আমি আবার আমাদের কোয়েশ্চন আনসারের যে এফএকিউ এর স্লাইডটি শেয়ার করছি এখানে আমরা 8 নম্বর কোয়েশ্চনে ছিলাম মুশক নিবন্ধন ও টার্নওভার কোড তালিকাভুক্তির সীমা কত এটার আনসার আমরা জানলাম এবং এই জায়গায় গিয়ে আমরা একটু নতুন ডকুমেন্ট পেলাম সেটা হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং 17 2019 এই আদেশে যাদের কথা উল্লেখ আছে তাদেরকে ভেট রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আর যাদের টার্নওভার 3 কোটি টাকার উপরে তাদেরকে ভেট রেজিস্ট্রেশন করতে হবে যাদের টার্নওভার 50 লক্ষ টাকার উপরে কিন্তু 3 কোটি টাকার নিচে তারা টার্নওভার ট্যাক্সের জন্য তালিকাভুক্ত হতে পারবেন এই হচ্ছে সারা বছরে তাই না জি অ্যানুয়াল টার্নওভার টার্নওভার বলতে বার্ষিক টার্নওভার বার্ষিক টার্নওভার এখন আমরা এই কোয়েশ্চনের আনসারের ক্ষেত্রে কিংবা এখানে যে সাধারণ আদেশটি আছে এই এই ক্ষেত্রে যদি কোনো আলোচনা থাকে কিংবা কোনো কোয়েশ্চন থাকে কারণ শপিং মলটা বললাম ধরেন বিভিন্ন বাজার থাকে না এলাকার বাজার এই বাজার আর শপিং মল কি আলাদা ধরা হবে বাজার কি এর বাইরে জি আমরা একটু ডেফিনেশনটাতে যাই তাহলে শপিং মলের এখানে যে বিষয়টি বলা আছে ডেফিনেশনে গেলে আমরা বিষয়টা ক্লিয়ার হবে এখানে বলা আছে শপিং মল অর্থ একই বিল্ডিং একই বিল্ডিং বা স্থাপনা বা সীমানার মধ্যে অবস্থিত একাধিক দোকান এখন যদি বাজারটি যদি একই সীমানার মধ্যে অবস্থিত হয় একটা बाउंड्रीর মধ্যে যদি অবস্থিত হয় তাহলে এটা শপিং মল হবে তবে এখানে একাধিক দোকান বা রেস্তোরা বা সুপার শক বা থাকতে হবে এবং কেনাকাটার সুযোগ থাকতে হবে কিন্তু বাজারটি যদি কোনো সীমানার মধ্যে না হয় তাহলে এটা শপিং মল হিসাবে গণ্য হবে না এটা কি ফিক্সড বাজার যেমন মালিবাগ বাজার শান্তিনগর বাজার এরকম যে বাজার আছে এটা একাধিক না মালিকবাগ বাজার কিংবা শান্তিনগর বাজার তো কোনো সীমানার মধ্যে অবস্থিত না আমরা যদি সাধারণ অর্থে আমরা শপিং মল বলতে যে সব শপিং মল বুঝি ওই সব শপিং মল থাকবে এক আর এছাড়া আপনি শপিং মলের যদি एग्जांपल কোনো সীমানার মধ্যে অবস্থিত শপিং মলের যদি আপনি एग्जांपल দেখতে চান তাহলে সেটা আপনি পাবেন শেফ স্টেবল কোটিয়ার যেটা আছে বাদানি এভিনিউ এর পরে 100 ফিট ওই জায়গায় একই এলাকার ভিতরে এখানে রেস্তোরা আছে বিনোদনের সুযোগ বিধা আছে এবং একাধিক দোকান আছে তো ওই ওই পুরো এরিয়াটাকে শপিং মল বলা যাবে কিন্তু সাধারণ অর্থে যে বাজারগুলো আছে বাজারগুলা যদি একই এলাকার মধ্যে অবস্থিত না হয় তাহলে এটাকে শপিং মল বলা যাবে না যেমন শান্তিনগর বাজার কিংবা মালিবাগ বাজার বললেন ওকে থ্যাংক ইউ আবুল ভাই সেই ক্ষেত্রে কাওরান বাজার কি আমরা কিভাবে ডিফাইন করব কাওরান বাজার কে যদি কাওরান বাজারে যে সকল দোকানগুলো আছে যারা ব্যবসায়ী আছে তারা কি তাহলে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের আন্ডারে আসবে না কাওরান বাজার তো একই সীমানার মধ্যে অবস্থিত কিংবা যদি আমরা বলি যে সে 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 ক্ষেত্রে আপনার এখানে রেজিস্ট্রেশনের মানে আইন অনুযায়ী এটা যেহেতু একটা অথরিটি কন্ট্রোল করছে পুরো ইটি তাহলে এটাও শপিং মল হিসাবেই আসবে আই আইন অনুযায়ী এখন বাস্তবে এটার প্রয়োগ কি সে সম্পর্কে আমার ধারণা নেই কিন্তু এখানে যে ডেফিনেশনটা দেয়া আছে এই ডেফিনেশনে একই সীমানার মধ্যে অবস্থিতই কারণ বাজারে একাধিক দোকান রয়েছে রেস্তোরা সুপার শপ থাকতে পারে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা তো সেই ক্ষেত্রে হতে পারে কারণ বাজারে এখানে ব্যাখ্যা অনুযায়ী শপিং মলের আওতায় পড়ছে আর টেবিল তিনটা যদি একটু আমাকে আরেকবার একটু বলতেন 
তিনে যে টেবিল টেবিল তিনটি পড়তে হলে আমরা প্রথমে শুরুর দিকে গটা একটু পড়ে নেই গতে বলা আছে অবস্থান নির্বিশেষে সুপারশপ প্রথম কথা হচ্ছে অবস্থান নির্বিশেষে সুপারশপ শপিং মল ও টেবিল তিন তাহলে আমরা দেখছি যে টেবিল তিনে যে সব পণ্যের কথা উল্লেখিত আছে स्थल जिला शहर और सीटी करपोरेशन आवतन एलिक अवस्थित तरह वर्णित पन्नर व्यवसायी पर्याय सरबराह शहर एखे व्यवसायी पर्याय सरबराह बोले আবার যে সকল করযোগ্য পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসাস্থল এইসব পণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যদি ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহ করা হয় কিংবা উৎপাদন স্থল যদি জেলা শহর কিংবা সিটি কর্পোরেশন হয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে বলতে ভুক্তা পর্যায়ে না ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহ বর্ণিত পণ্যের ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহ মানে এখন যদি দেখা যায় যে আপনার এই জায়গায় যে বিষয়গুলো আছে এখানে সিমেন্ট মনে করেন আমরা একটা এক্সাম্পল যদি দিতে পারি সিমেন্ট এখন কেউ যদি খুচরা সিমেন্ট বিক্রি করে তাহলে সে কিন্তু ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহ করছে না খুচরা শিল্পে ঠিক আছে হ্যাঁ যদি যদি ব্যবসায়ী পর্যায়ে হয়ে থাকে ব্যবসায়ী পর্যায়ে হলে সে ক্ষেত্রে হবে জিপি শিট आवतन अवस्था है जो पन्न उत्पादन प्रतिष्ठान स्थल जिला शहर बहरे व्यवसा स्थल किंबा सिटी करपोरेशन बहरे से प्रजोज्य हाँ वर्णित पन्नर व्यवसायी पर्याय सरबराह सह जे सकल करजोग्य पन्न्य उत्पादन कारी प्रतिष्ठान व्यवसा स्थल जिला शहर और सीटी करपोरेशन आतन अवस्था अवस्थित तरह क्षेत्र प्रजोज्य हम मूसक निबंधन और टार्न ओवर कर तलिका भुक्त सीमा कत कि कार तलिका भुक्ति कध्यतमूलक सीमा अतिक्रम कर तलिका भुक्ति प्रश्ने चले जा नम्बर क्वेश्चन कि भाव बुझबाय मूसक प्रजोज होना आईने प्रथम तफसिले বর্ণিত পণ্য বা সেবা যদি আপনার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হয় তাহলে আইন অনুসারে আপনার ব্যবসায় মূষকের বাধ্য বাধ্যকতা উদ্ভব হবে না তাছাড়া আপনার ব্যবসায়ের বার্ষিক টার্ন ওভারের ভিত্তিতে মূষক প্রযোজ্যতা নির্ধারণ করতে পারবেন তবে আপনার ব্যবসায়ের বার্ষিক টার্ন ওভার যাই হোক না কেন আপনি চাইলে মূষক নিবন্ধন গ্রহণ করে মূষক প্রদান করতে मूसक निबंधन प्रजोज्यता 
আবার যেটা জিও সেভেন্টিন এ দেওয়া আছে সেই জিও সেভেন্টিন অনুযায়ী যাদের পণ্য কিংবা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে মূসক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা আছে তবে এখানে বলা আছে যে আপনার ব্যবসায় বার্ষিক টার্ন ওভার যাই হোক না কেন আপনি চাইলে মূসক নিবন্ধন গ্রহণ করে মূসক প্রদান করতে পারবেন এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন কারো বার্ষিক টার্ন ওভার পঞ্চাশ লক্ষ টাকার নিচে আছে সেও চাইলে মূসক নিবন্ধন করতে পারবে ওই ব্যবসায়ী এবং কোন ব্যবসায়ীর যদি বার্ষিক টার্ন ওভার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা থেকে তিন কোটি টাকার মধ্যে থাকে তাহলে ওই ব্যবসায়ী টার্ন ওভার ট্যাক্স এর জন্য তালিকাভুক্ত হতে পারবেন আবার উনি যদি চান তাহলে মূসকের জন্য তালিকাভুক্ত হতে পারবেন সেটা মূসকের জন্য নিবন্ধিত হন এবং মূসক যেহেতু উনি রেজিস্ট্রার থাকবেন সেহেতু উনি মূসক আদায় করতে বাধ্য নির্ধারিত হার অনুযায়ী সেহেতু উনি মূসক প্রদান করতেও বাধ্য মূসক যদি উনি আদায় করে থাকেন রেজিস্ট্রেশন করে তাহলে উনাকে প্রদান করতে হবে মূসক নিবন্ধন করলে মূসক প্রদান করতে হবে কারণ মূসক তো উনি নিজে প্রদান করবেন না মূসক তো উনি আদায় করে তারপরে প্রদান করবেন মূসক নিবন্ধিত হলে মূসক আদায়ও করতে হবে মূসক প্রদান করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার টার্ন ওভার যাই হোক না কেন তবে মূসক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে তখন বলা যা হয় যে আপনি মূসক নিবন্ধন আপনার জন্য বাধ্যতামূলক কি না ওই জায়গায় উনি উল্লেখ করবেন যে মূসক নিবন্ধন আহ ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক না আমরা যখন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের ইয়েতে যাব। আইন বলতে মূল্য সংযোজন কর আইন বলছে এর আওতায় কর কাকে বলে নতুন মূসক আইনের আওতায় কর বলতে একটা হচ্ছে মূসক যেটি আছে আমরা ভ্যাট বলি এটাও কর টার্ন ওভার ট্যাক্স যেটা বলা হচ্ছে টার্ন ওভার কর এটাও হচ্ছে কর সম্পূরক শুল্কটাকেও আমরা কর বলছি এবং যদি কোন সুদ জরিমানা অর্থদণ্ড থাকে তাহলে এটাও আমরা কর হিসাবে সংজ্ঞায়িত করছি তার মানে নতুন মূসক আইনে করের সংজ্ঞার মধ্যে মূসক যেটা আমরা সংক্ষেপে ইংরেজিতে ভ্যাট বলি টার্ন ওভার ট্যাক্স এবং সম্পূরক শুল্ক যেটাকে আমরা এস ডি বলি এই সাথে সুদ জরিমানা এবং অর্থদণ্ড এই ছয়টি বিষয়ই কর হিসাবে গণ্য হবে নতুন মূসক আইনে মূসক ব্যবস্থায় ভুক্তার দায়িত্ব কি আচ্ছা এখন আমরা ভুক্তা যদি হই তাহলে ভুক্তা হিসাবে দায়িত্বটি কি ভুক্তা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভুক্তা যদি পণ্য বা সেবা ক্রয়ের সময় বিক্রেতার নিকট হতে কর চালানপত্র বুঝে নেয়াই একজন ভুক্তার দায়িত্ব আমরা যখন একজন বিক্রেতার নিকট থেকে কোন পণ্য বা সেবা গ্রহণ করব তখন আমরা কর চালানপত্র অবশ্যই গ্রহণ করব কেননা তিনি যদি ঠিক মতো মূসক চালান বুঝে নেন তাহলে এই চালানে অন্তর্ভুক্ত মূসক সরকারি কোষাগারে যথাযথভাবে জমা নিশ্চিত করা যাবে মনে করেন আমরা মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কিনলাম 
এখন আমরা যদি মিষ্টি কেনার পরে আমরা যদি এটার ক্ষেত্রে যে মূসক চালানটি আছে ওই চালানটি যদি আমরা রিসিভ না করি তাহলে বিক্রেতা চাইলে এই মূসকটি এভয়েডও করতে পারে এই বিক্রয়টি এভয়েডও করতে পারে কিন্তু আমরা যখন মূল্যটি পরিশোধ করলাম ওই মূল্যের মধ্যে কিন্তু মূসকটি ইনক্লুডেড আছে সেহেতু আমাদেরকে অবশ্যই চালানটি রিসিভ করতে হবে আমরা চালান রিসিভ করা মানেই হচ্ছে মূসকটি যথাযথভাবে সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে আমরা মূসক প্রদান করছি ভুক্তা হিসাবে বিক্রেতার দায়িত্ব মূসক সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া এখন ভুক্তা যদি মূসক চালান রিসিভ না করেন তাহলে ভুক্তা তার দায়িত্ব পালন করলেন না এবং এই ভুক্তা যে মূসকটি প্রদান করলেন এটা সরকারি কোষাগারে যথাযথভাবে জমা হলো কিনা তা কিন্তু নিশ্চিত হওয়া গেল না তাই ভুক্তার দায়িত্ব হচ্ছে মূসক ব্যবস্থায় অবশ্যই চালানটি বুঝে নেয়া একজন বিক্রেতা মূসক চালানপত্র না দিতে চাইলে ক্রেতা কি করতে পারে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যদি একজন বিক্রেতা মূসক চালানপত্র দিতে না চান তাহলে কি করবেন মূসক চালানপত্র প্রদান করা যেমন একজন বিক্রেতার দায়িত্ব তেমনি চালানপত্র ঠিকভাবে বুঝে নেওয়াও একজন ক্রেতার দায়িত্ব কোনো কারণে বিক্রেতা মূসক চালানপত্র দিতে না চাইলে তিনি এ দায়িত্ব সম্পর্কে বিক্রেতাকে অবহিত করবেন কেননা ঠিক মতো মূসক চালান বুঝে নেওয়া হলে চালানে অন্তর্ভুক্ত মূসক সরকারি কোষাগারে যথাযথভাবে জমা হবে এরপরেও বিক্রেতা মূসক চালানপত্র দিতে না চাইলে তিনি মূসক কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করতে পারেন অথবা নিকটবর্তী মূসক কর্তৃপক্ষকেও জানাতে পারেন এছাড়া এখানে একটা লিংক বলা আছে তিনি ফেসবুক ডট কম ভ্যাট অনলাইন বিডি পেইজে বা কন্ট্যাক্ট সেন্টার একটি নাম্বার দেয়া আছে ওয়ান সিক্স ফাইভ 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 এ অভিযোগ করতে পারেন তো এখানে দেখা গেল যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমাদেরকে বলে দিল যে আমরা ভুক্তা হিসাবে যদি আমরা বিক্রেতার নিকট হতে মূসক চালান না পাই তাহলে প্রথমে আমরা বিক্রেতাকে সেটা জানাবো যে ওনার দায়িত্ব মূসক চালান প্রদান করা যদি তারপরেও বিক্রেতা মূসক চালানটি দিতে না দেন তাহলে আমরা মূসক কর্তৃপক্ষকে আমরা অবহিত করব সেক্ষেত্রে আমরা অনলাইনের মাধ্যমেও জানাতে পারি কল সেন্টারের মাধ্যমেও আমরা জানাতে পারি কিংবা সরাসরি আমরা সংশ্লিষ্ট মূসক অফিসেও আমরা জানাতে পারি বেট অফিসেও জানাতে পারি এই হচ্ছে ভুক্তার দায়িত্ব মূসক ব্যবস্থায় এই কোয়েশন গুলার আলোকে যদি কোনো সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশন থাকে আপনাদের তাহলে আমরা আলোচনা করতে পারি আমার মনে হয় কোন কোয়েশন নেই তো আমরা পরবর্তী তেরো নম্বর প্রশ্নে চলে যাচ্ছি এখানে নিবন্ধন বা তালিকা ভুক্তি কি মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় যে কোনো আমদানিকারক রপ্তানিকারক বা করযোগ্য সরবরাহ প্রদানকারীকে মূসক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হতে হয় মূসক ব্যবস্থার সাথে এই সম্পৃক্তি সম্পন্ন হয় নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির মাধ্যমে তাকে মূসক আইনের আওতায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক পরিচিতি নম্বর গ্রহণ করে মূসক আইনের প্রতিপালন করতে হয় মূসক আইনের আওতায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবসায়িক পরিচিতি নম্বর গ্রহণ করাকে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বলা হয় এখানে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের কথা বলা হয়েছে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন যদি যাদের করা বাধ্যতামূলক কিংবা যারা করতে আগ্রহী তারা ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করবেন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করে একটা ব্যবসায়িক পরিচিতি নাম্বার নম্বর গ্রহণ করবেন ব্যবসায়িক পরিচিতি নম্বরটাকে আমরা বিন বলছি বি আই এম তো আমি যদি এই বিষয়টি তালিকাভুক্তি কিভাবে করবেন আমরা পরবর্তী ইয়েতে আসছি চোদ্দ নাম্বার কোয়েশনে আসছি কখন নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণ করতে হবে 
অর্থনৈতিক কার্যক্রমের করযোগ্য টার্নওভার প্রতি 12 মাস সময়ে 3 কোটি টাকা অতিক্রম করলে নিবন্ধন এখানে কিন্তু নিবন্ধনের বিষয়টি বলা আছে নিবন্ধন আমরা এর আগে পড়েছি নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি এখানে বলা আছে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের করযোগ্য টার্নওভার প্রতি 12 মাস সময়ে 3 কোটি টাকা অতিক্রম করলে নিবন্ধন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে করযোগ্য টার্নওভার প্রতি 12 মাস সময়ে 50 লক্ষ টাকা অতিক্রম হলে তালিকাভুক্তি নিবন্ধনটাকে আমরা বলছি রেজিস্ট্রেশন আর তালিকাভুক্তিকে বলছি আমরা এনলিস্টমেন্ট তালিকাভুক্তি দুইটা কিন্তু আলাদা বিষয় এটা হচ্ছে নিবন্ধন এটা হচ্ছে তালিকাভুক্তি নিবন্ধন হচ্ছে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন আমরা বলছি আর তালিকাভুক্তিটাকে বলছি আমরা টার্নওভার ট্যাক্স টার্নওভার ট্যাক্সে এনলিস্টেড হওয়া তালিকাভুক্তি গ্রহণ করা তো 50 লাখের উপরে হলে টার্নওভার ট্যাক্সের জন্য যেটাকে আমরা বলছি তালিকাভুক্তি আর 3 কোটির উপরে হলে নিবন্ধন নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির আবশ্যকতা সৃষ্টি হওয়ার দিন হতে 15 দিনের মধ্যে আপনাকে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণ করতে হবে যখনই এটার আবশ্যকতা সৃষ্টি হবে তখনই ওই দিন থেকে 15 দিনের মধ্যে অবশ্যই আপনাকে নিবন্ধন অথবা তালিকাভুক্তি গ্রহণ করতে হবে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি পরবর্তী মাসের 1 তারিখ হতে কার্যকর হবে আপনি যে মাসে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণ করবেন তা পরবর্তী মাসের 1 তারিখ হইতে কার্যকর হবে পরের মাসের 1 তারিখ হতে কার্যকর হবে তবে এখানে ওই সাধারণ আদেশের কথা বলা আছে ওই সাধারণ আদেশ যেটা আমরা দেখেছি সাধারণ আদেশ নং 17 মুশক 2019 এই সাধারণ আদেশের আওতায় উল্লেখিত পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে টার্নওভার নির্বিশেষে বাধ্যতামূলক নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে তাহলে তিনটি বিষয় একটি হচ্ছে 3 কোটির উপরে হলে নিবন্ধন নিতে হবে 50 লাখের উপরে হলে তালিকাভুক্তি নিতে হবে আর যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ 17 এর আওতাধীন হয়ে থাকে পণ্য বা সেবা তাহলে অবশ্যই নিবন্ধন নিতে হবে এই হচ্ছে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং স্ল্যাবগুলা বলা আছে এখানে কিংবা ধরনগুলা বলা আছে কোন কোন ধরনের পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক তালিকাভুক্তি বা নিবন্ধন নিতে হবে এই সংশ্লিষ্ট কোন কোয়েশ্চন আছে কিনা আমরা আজকে লেকচারের মূল বিষয়টি হচ্ছে গতদিন আমরা আলোচনা করেছিলাম ভ্যাটের হারটা কি কোন পণ্য বা কোন সেবায় মূসকের রেটটা কি হবে আজকে আমরা আলোচনা করছি কারা ভ্যাট নিবন্ধিত হবেন কিংবা তালিকাভুক্ত তো হবেন এখানে কনসেপ্টটা একেবারেই ক্লিয়ার একটা লিস্ট দেয়া আছে যেটা সাধারণ আদেশ 17 এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দিয়েছে এই লিস্টে যারা আছেন তারা সবাই বাধ্যতামূলক নিবন্ধন নিতে হবেন যাদের 3 কোটি টাকার উপরে টার্নওভার তারা বাধ্যতামূলক নিবন্ধন নিতে হবে যাদের 50 লক্ষ টাকার উপর টার্নওভার তারা টার্নওভার ট্যাক্সের জন্য তালিকাভুক্ত হতে হবে এই হচ্ছে তিনটি বিষয় এই নিবন্ধন এবং তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে এই रिलेटेड কোন কোশ্চেন আছে কিনা আমার মনে হয় এটা ক্লিয়ার সবার কাছে আমরা পরের ইয়েতে চলে যাই এখন আমরা আগে যে বিষয়টি দেখেছিলাম যে ব্যবসায় শনাক্তকরণ সংখ্যা বিআইএন কি কোন ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রমে টার্নওভারের উপর ভিত্তি করে যে ব্যবসায়িক পরিচিতি নম্বর গ্রহণ করেন তাই ব্যবসায় শনাক্তকরণ সংখ্যা এ সংখ্যাকরণ সংখ্যার মাধ্যমে ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রকৃতি ও কার্যক্রম বোঝা যায় না নয় ডিজিটের একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা যা দ্বারা একজন করদাতাকে চিহ্নিত করা হয় তবে ব্যবহারের সুবিধার্থে বর্তমানে পরিবর্তন করে 13 ডিজিটে এটা উন্নীতকরণ করা হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইট হতে nbr.gov.bd হতে এই নম্বরটি দিয়ে 
সহজেই যে কোনো করদাতার ব্যবসায় পরিস্থিতি জানা যাবে এখানে দেখেন বিআইএনটা কি বলা আছে এই বিষয়ে কি কারো কোনো কোয়েশন আছে কিনা বিন সম্পর্কে বিন সম্পর্কে কোনো কোয়েশন আছে কিনা বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা আমরা একটু বিনটা যদি একটু দেখে নেই হ্যাঁ বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারটা নয় ডিজিট এবং তেরো ডিজিটের যে বিষয়টি আছে আমরা যদি আমি যদি একটা বিন শেয়ার করি আপনাদেরকে তাহলে বিষয়টা হয়তো একটু ক্লিয়ার হবে আমি স্লাইড শেয়ার করছি এখানে একটা বিন সার্টিফিকেট দেয়া আছে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এটা কি দেখা যাচ্ছে এই সার্টিফিকেটটি দেখবেন বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার আমার স্লাইডটি কি দেখা যাচ্ছে এটা দেখা যাচ্ছে জি থ্যাংক ইউ এখানে বিন নাম্বারটা দেয়া আছে এখানে দেয়া আছে হচ্ছে নয় ডিজিটের একটি নাম্বার দেয়া আছে এটাই হচ্ছে প্রাথমিক যে ব্যাট রেজিস্ট্রেশনটা ছিল এই ব্যাট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এখানে যে তারিখে রেজিস্ট্রেশন করা হয় এর পরবর্তী মাস থেকে এটা এফেক্টিভ হয় এখানে ছাব্বিশ ছয় দুই হাজার উনিশে এটা রেজিস্টার সাত দুই হাজার উনিশ থেকে এটা কার্যকর ডেট অফ রিফ্যাক্ট যে বিষয়টা আমরা বলা ছিল এটা হচ্ছে প্রথম যে বিনটা করা হয়েছে সেটা পরবর্তীতে আমরা এটা একটু চেঞ্জ হয়েছে আরো চারটা ডিজিট এটার সাথে অ্যাড হয়েছে আরো চারটা ডিজিট অ্যাড হয়েছে যে বিষয়টি আমরা বললাম যে আরো চারটা ডিজিট অ্যাড হয়েছে নতুন বিনে এই চারটা ডিজিটে এখানে অ্যাড হয়েছে এবং আর আর সব কিছু সেমই আছে নতুন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে এই চারটা ডিজিট অ্যাড হয়েছে এখন আমরা যদি এখানে যে বিষয়টি বলা আছে কোয়েশনে আনসারে গিয়ে নয় ডিজিটের একটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা যা দ্বারা একজন করদাতাকে চিহ্নিত করা হয় কিন্তু এর মাধ্যমে কিন্তু ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রকৃতি ও কার্যক্রম বোঝা যায় না শনাক্তকরণ সংখ্যার মাধ্যমে ব্যবহারের সুবিধার্থে এটা নয় থেকে আর চারটা ডিজিট অ্যাড করা হয়েছে তেরো ডিজিটে উন্নীতকরণ করা হয়েছে এনবিআর এর ওয়েবসাইটে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা এই আমরা চাইলেই যে কোনো ব্যাট রেজিস্ট্রেশন সংখ্যা দিয়ে আমরা সার্চ দিয়ে দেখতে পারব সংশ্লিষ্ট করদাতার ব্যাটের বর্তমান অবস্থাটি কি আছে নিয়মিত উনি ব্যাট রিটার্ন সাবমিট করছেন কিনা এখানে ই বিনটা হচ্ছে নয় ডিজিটের এবং তেরো ডিজিটের বিনটা হচ্ছে নতুন যেটা বিন এসেছে ই বিনের পরবর্তী যে বিন ওল্ড বিনটা হচ্ছে এর পুরাতন যে বিনটা ছিল এগারো ডিজিটের এই জায়গায় কিন্তু সার্চ দিয়ে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের যদি আপনার কাছে বিন নাম্বার থাকে তাহলে আপনি ওই প্রতিষ্ঠানের ডিটেলস দেখতে পারবেন যে ওই প্রতিষ্ঠান নিয়মিত ব্যাট প্রদান করেছে কি না এই হচ্ছে আমাদের ব্যবসায় শনাক্তকরণ সংখ্যা বিআইএন এটার পরিচিতি এবং এটা কিভাবে ব্যবসা পরিস্থিতি জানা যায় পরবর্তী কোয়েশন হচ্ছে আমি কিভাবে একটি বিআইএন পেতে পারি আপনার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সীমা বার্ষিক টার্ন ওভারের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলে ফরম মূষক দুই দশমিক এক এ কমিশনার বরাবর আবেদন করতে হবে যথাযথ যাচাইয়ের পর মূষক সিস্টেম হতে তিন কার্য দিবসের মধ্যে আপনার অনুকূলে ফরম মূষক দুই দশমিক তিন এ বিআইএন সংবলিত একটি নিবন্ধন সনদ বা টার্ন ওভার কর তালিকাভুক্তির সনদপত্র ইস্যু করা হবে তাছাড়া 
অনলাইনে ও vat.gov.bd ওয়েবসাইটে আবেদন করা যাবে তবে সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিলাদি স্ক্যান কপিও আপলোড করতে হবে এখন আমরা বিন কিভাবে পাবো এই বিষয়টি সম্পর্কে যদি আলোচনা করি দুই ভাবে পাওয়া যায় একটা হচ্ছে আমরা যদি লিখিত আবেদন করি তাহলে পেতে পারি কিংবা আমরা যদি অনলাইনের মাধ্যমে vat.gov.bd ওয়েবসাইটে আবেদন করি তাহলে ওই ওয়েবসাইটে আবেদন করেও আমরা এটি পেতে পারি এই এটা হচ্ছে ওই ওয়েবসাইটটি vat.gov.bd ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রথমে আমাদেরকে সাইন আপ করতে হয় সাইন আপ করার পরে এখানে ইউজার ক্রিয়েট করতে হয় সেই ক্ষেত্রে এনআইডি প্রয়োজন হয় মোবাইল নাম্বার প্রয়োজন হয় এনআইডি এর সাথে নাম চলে আসবে এবং মোবাইল নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস লাগবে একটা রিকভারি কোশ্চেন সেট করতে হবে প্রথমে সাইন আপ করতে হয় সাইন আপ করার পরে আমরা ইউজার লগইন করবে লগইন করার পরে এখানে আপনি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন অ্যাপ্লিকেশন করার সময় ট্রেড লাইসেন্স টিআইএন প্রপারেটর কিংবা পার্টনার্সদের এনআইডি অথবা কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন কিংবা রেজিস্টার্ড পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন এবং ব্যাংকের আপডেটেড স্টেটমেন্ট কিংবা ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট এই ডকুমেন্টসগুলো সাবমিট করতে হবে স্ক্যান কপিগুলো আপলোড করতে হবে করার পরে আইন কিংবা নির্দেশনা অনুযায়ী তিন কার্য দিবসের মধ্যে বিআইএনটি ইস্যু করা হয় এটা ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো জায়গায় এটা পেতে একটু সময় লাগে কিন্তু এতে অনলাইনে আবেদন করলে অবশ্যই অনলাইনেই বিন ইস্যু করা হয় এবং আমি যে বিনগুলো দেখালাম আপনাদেরকে যে কপিগুলো এগুলো ডাউনলোড করে নেওয়া যায় আবেদন করার পরে प्रैक्टिकलिप्लीकेशन फर्म फिल आप कर এবং সবাই নিজেরা ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করা এবং রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটা স্টেপ আমরা শেখার চেষ্টা করব এবং আশা করা যায় যে আপনারা সবাই নিজেরাই ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করতে সক্ষম হবেন অ্যাপ্লাই করতে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটি বিআইএন থাকার সুফল কি কি বিআইএন থাকার সুফল কি কি আছে এখানে কিছু সুফলের কথা বলা আছে প্রথমত ব্যাগেজ আমদানি ব্যতীত অন্য সকল আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম করতে হলে আপনি যদি ব্যাগেজ আমদানি ব্যতীত মানে আপনি যদি ট্রাভেলার হিসাবে যদি ব্যাগেজে কোনো কিছু নিয়ে আসেন এটি ছাড়া অন্যান্য সকল আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমের জন্য আপনাকে বিন লাগবে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির নামে ভূমি বা ভবন নিবন্ধন করা ভূমি বা ভবন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে একজন ব্যবসায়ীর বৈধতা ক্রিয়েট করে এখানে আমদানি নিবন্ধন সনদ রপ্তানি নিবন্ধন সনদ গ্রহণ ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন এবং এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বিন বাধ্যতামূলক উৎসাহ উৎসাহ কর্তনকারী সত্তায় কোনো সরবরাহ প্রদান এখন যদি দেখা যায় যে আমরা উৎসে কর এবং ব্যাট যারা কর্তন করছেন তাদের কাছে কোন কিছু যদি আমরা সরবরাহ করতে চাই তারা অবশ্যই বিন চাইবে কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে গেলে বিন প্রয়োজন হয় কোন সংস্থায় তালিকাভুক্ত হতে হলে বিন প্রয়োজন হয় বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিন প্রয়োজন হয় নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির অনুকূলে ব্যাংক ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিন থাকতে হয় কিংবা বিন থাকলে সুবিধা হয় মূসক সম্মাননা পত্র কি কোন করদাতা সংশ্লিষ্ট এক বছরে সকল কর মেয়াদে মূসক বা টার্ন ওভার কর দাখিল পত্র দাখিল করলে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম হতে মূসক আঠারো দশমিক পাঁচ ফরমে করদাতাকে যে স্বীকৃতি পত্র প্রদান করা হবে তাকে মূসক সম্মাননা পত্র বলে মূসক সম্মাননা পত্র হচ্ছে 
এক বছরের মধ্যে সকল কর মেয়াদে মূসক বা টার্ন ওভার কর দাখিল পত্র দাখিল করলে সিস্টেম হতেই মূসক 18.5 ফরমে করদাতাকে একটি স্বীকৃতি পত্র প্রদান করা হবে এই স্বীকৃতি পত্রকে মূসক সম্মাননা পত্র বলা হয় পরবর্তী কোশ্চেনে আমরা যাচ্ছি আমি কিভাবে একটি সম্মাননা পত্র পেতে পারি সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে সকল কর্মে আদে মূসক বা টার্ন ওভার কর দাখিল পত্র পেশ করলেই ওই অর্থ বছর শেষের পরবর্তী এক মাসের মধ্যে মূসক 18.5 ফরমে একটি সম্মাননা পত্র প্রদান করা হবে এর জন্য কোনো আবেদনের প্রয়োজন হবে না ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তা প্রেরণ করবে এই সম্মাননা পত্রের কার্যকারিতা পরবর্তী এক বছরের জন্য বলবৎ থাকবে এটা একটা সার্টিফিকেট এই সার্টিফিকেটটি ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার এন্ডে অটোমেটিক্যালি ওয়েট অনলাইন সিস্টেমে চলে আসে এবং এটার কার্যকারিতা পরবর্তী এক বছরের জন্য বলবৎ থাকে একটি সম্মাননা পত্র থাকার সুবিধা কি কি আমি আশা করছি আগামী ক্লাসে আপনাদেরকে মূসক সম্মাননা পত্রটি দেখাবো এবং এটা কিভাবে আসে এই বিষয়টি আমি ব্যাটন লাইনে লগ ইন করে দেখাবো আহ সম্মাননা পত্র থাকার সুবিধা কি কি এখানে আমরা কিছু সুবিধার কথা বলা আছে আমদানি নিবন্ধন সনদ ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদ নবায়নের ক্ষেত্রে উৎসে কর উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট সরবরাহ প্রদান টেন্ডারে অংশগ্রহণ কোন সংস্থা তালিকাভুক্তি গ্রহণ বন্ড লাইসেন্স নবায়ন ব্যাংক ঋণ অনুমোদন বা নবায়ন স্থাবর সম্পত্তি নিবন্ধন ইত্যাদি এছাড়াও করদাতা প্রণোদনা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সামাজিক সুবিধা পাওয়া যাবে যদি প্রণোদনা কার্যক্রম থাকে তাহলে এই কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সামাজিক সুবিধা পাওয়া যাবে এখন আমরা এর আগে যে বিষয়টি দেখেছি যে টার্ন ওভার পঞ্চাশ লাখের উপরে হলে কিংবা তিন কোটি টাকার উপরে হলে ফ্যাট নিবন্ধন কিংবা টার্ন ওভার ট্যাক্স নিবন্ধন এখানে আমরা টার্ন ওভার কিভাবে হিসাব করব আমার ব্যবসায় বার্ষিক টার্ন ওভার কিভাবে হিসাব করব বারো মাস সময়ে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুতকৃত আমদানিকৃত বা ক্রয়কৃত পণ্যের সরবরাহ বা করযোগ্য সেবা প্রদানের প্রদান হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ যুগ করে আপনার নিবন্ধন গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবসায় বাৎসরিক টার্ন ওভার হিসাব করবেন নিবন্ধন গ্রহণের ক্ষেত্রে বাৎসরিক টার্ন ওভার হিসাব পদ্ধতি এখানে দুই ধরনের পদ্ধতি বলা আছে একটা হচ্ছে চলমান ব্যবসার ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে চলমান ব্যবসার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মাসের কর্মেয়াদের শেষ দিন হতে বিগত বারো মাসের মোট টার্ন ওভার হিসাব করে ধরা যাক জানুয়ারি দুই হাজার বিশ মাস চলমান থাকাকালে পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ হতে বিগত মাসে বারো মাসের হিসাবে এক জানুয়ারি দুই হাজার উনিশ হচ্ছে একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ সময়কালে বার্ষিক টার্ন ওভার হিসাব করতে হবে যে মাসে আমরা ব্যাট রেজিস্ট্রেশন করব তার আগের মাস হতে পিছন দিকে এক বছর বারো মাস এটা টোটাল টার্ন ওভার যুগ করে আমরা দেখব যে টার্ন ওভার কত হয়েছে নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রকৃত টার্ন ওভারের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী মাসের কর মেয়াদের প্রথম দিন হইতে বারো মাসের মোট টার্ন ওভার প্রাক্কলন করে অর্থাৎ এটা প্রাক্কলিত হবে নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন ব্যবসাকে নিবন্ধিত করতে পূর্ববর্তী মাসের প্রথম দিন হতে পরবর্তী বারো মাসের মোট টার্ন ওভার প্রাক্কলন করতে হবে ধরা যাক জানুয়ারি দুই হাজার বিশ মাস আপনি নতুন ব্যবসা চালু করতে যাচ্ছেন এ অবস্থায় পূর্ববর্তী মাসের প্রথম দিন এক ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ হতে পরবর্তী মাসের পরবর্তী বারো মাসের হিসাব অর্থাৎ তিরিশ নভেম্বর দুই হাজার বিশ সময়কালে বাৎসরিক টার্ন ওভার হিসাব করতে হবে এক্ষেত্রে নতুন ব্যবসা যদি হয় তাহলে পূর্ববর্তী মাস হতে পরবর্তী এক বছর আর পুরাতন ব্যবসা হইলে পূর্ববর্তী মাস হতে পূর্ববর্তী এক বছর সময়কাল হিসাব করে টার্ন ওভারটি হিসাব করতে হবে এই হচ্ছে নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে টার্ন ওভার এবং পুরাতন ব্যবসার ক্ষেত্রে টার্ন ওভার আহ 
এই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো কোয়েশন আছে কিনা আপনাদের আমরা মূসক সম্মাননা পত্র পড়েছি কিভাবে সম্মাননা পত্র পাওয়া যায় পড়েছি সম্মাননা পত্র থাকার সুবিধাগুলো পড়েছি টার্নওভার কিভাবে ক্যালকুলেট করব এটা পড়েছি নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে কিভাবে করব পুরাতন ব্যবসার ক্ষেত্রে চলমান ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব দুইটা পদ্ধতি আমরা পড়েছি এই আলোচনার মধ্যে যদি কোনো কোয়েশন থাকে তাহলে বলতে পারেন নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা যে মাসে হিসাব করব ওই মাসের আগের মাস হতে পরবর্তী এক বছর মনে করেন আমরা জানুয়ারি দুই এ নতুন ব্যবসা চালু করতে যাচ্ছি তাহলে আমরা ডিসেম্বর নভেম্বর পর্যন্ত হিসাব করব এক মাস আগে থেকে পরের এক বছর এক মাস আগে টার্ন ওভার হবে না এখানে ডিসেম্বর উনিশে আহ যেহেতু আমরা ব্যবসায় শুরু করছি জানুয়ারিতে তো এটা হচ্ছে প্রাককলন করব আমরা পরবর্তী এগারো মাস থাকবে এই জায়গায় এখন এখানে টার্ন ওভার হতেও পারে যদি আমরা ব্যবসা তো জানুয়ারি দুই হাজার বিশ থেকে চালু করছি সেক্ষেত্রে আমরা এক মাস আগে থেকে করার মূল কারণ হচ্ছে আমরা ব্যাট রিটার্ন প্রতি মাসের শেষে প্রতি মাসের এক তারিখ থেকে পনেরো তারিখের মধ্যে আমরা পূর্ববর্তী মাসের ব্যাট রিটার্ন সাবমিট করি যেমন জানুয়ারি মাসের এক থেকে পনেরো তারিখের মধ্যে আমরা গত ডিসেম্বর মাসের চলমান ব্যবসার ক্ষেত্রে বিগত এক বছর মানে পিছন দিকে এক পিছন দিকে এক বছরের উপরে টার্ন ওভার ক্যালকুলেট করতে আমরা যদি এখন নতুন কোন ব্যবসার ক্ষেত্রে যদি করতে চাই তাহলে আমরা জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হিসাবে আনবো মানে পূর্ববর্তী এক মাস থেকে এক মাসে যেই মাসে আমি রেজিস্ট্রেশন করি নাই সেই মাসের তাও আসবে 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 কিন্তু এইটা কেন রাখছে আমার মনে হয় কারণ একটু আগে আমরা দেখলাম না যে কোনো মাসের ধরেন আঠারো তারিখে রেজিস্ট্রেশন করলে পরের মাসের এক তারিখ থেকে ধরবে তাহলে এই বারো দিন তো বাদ করে গেছিল এই জন্য এটাকে আবার ব্যাকে এক মাস করে দিচ্ছে মনে হয় রাইট একেবারে ঠিক ধরেছেন আপনি কারণ আমরা তো পরের মাসে ব্যাটার রিটার্নটা সাবমিট করে থাকি হ্যাঁ ওই জন্য বন্ধন করি পরের মাস থেকে কার্যকর হয় হ্যাঁ ওই জন্য আগেরটা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি যে মাসে তার নিবন্ধনের সম্ভাব্যতা যাচাই করবেন তিনি তার পরবর্তী মাসের প্রথম দিন হতে পরবর্তী বারো মাসের মোট টার্ন ওভার প্রাককলন করে যদি তা নিবন্ধন সীমা অতিক্রম করবে বলে মনে হয় তাহলে মূসকের জন্য নিবন্ধন গ্রহণ করবে মানে যদি সীমাটা অতিক্রম হয় তাহলেই মূসক নিবন্ধন করবেন মূসক কর্মকর্তা কি নিজ হতে আমাকে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত করতে পারেন সংশ্লিষ্ট মূসক কর্মকর্তা যদি যথাযথ অনুসন্ধানের পর মনে করেন যে আপনি নিবন্ধন যোগ্য তাহলে তিনি সৌদ্যোগে আপনাকে নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত করতে পারে এখানে আমরা মূসক কর্মকর্তা চাইলেই এসে নিবন্ধন করে ফেলতে পারবে যে কোনো ব্যবসা কার্যক্রমকে যদি উনি মনে করেন যে আপনি মূসক নিবন্ধন করা আপনার জন্য বাধ্যতামূলক তাহলে আইনের আওতায় অব্যাহতি প্রাপ্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণ করতে হবে কি আচ্ছা অব্যাহতি 
প্রাপ্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই তবে আমদানি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম থাকলে মূসক নিবন্ধন গ্রহণ ব্যতীত তা করা সম্ভব নয় এখন যদি দেখা যায় যে অব্যাহতি প্রাপ্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম এখন দেখা যায় যে আমাদের রপ্তানিটা কর অব্যাহতিতে আছে কিংবা জিরো রেটে আছে কিংবা কিছু কিছু পণ্য কিংবা সেবা আছে যেগুলো আমরা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আমদানি করতে পারি তো আমদানি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে মূসক অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে যদি আমদানি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম না থাকে তাহলে অব্যাহতি প্রাপ্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই অব্যাহতিপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের আওতায় ব্যবসা করলেও আমি স্বেচ্ছা নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারব কিনা হ্যাঁ আপনি ইচ্ছা করলেই স্বেচ্ছায় নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারবেন নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির সময় প্রদত্ত তথ্য আমি কিভাবে পরিবর্তন করতে পারবো আচ্ছা যখন রেজিস্ট্রেশন করা হয় তখন যে ইনফরমেশন গুলা দেয়া হয় এগুলা কিভাবে চেঞ্জ করতে হবে চেঞ্জ করতে হলে মূসক দুই দশমিক পাঁচ পূরণ করতে হবে অনলাইনে লগ ইন করে পরিবর্তন করা সম্ভব আপনি যখনই অনলাইনে লগ ইন করে লগ ইন করে মূসক ফর্ম দুই দশমিক পাঁচ পূরণ করবেন পূরণ করলে আপনার এটা কিছুদিন সময় লাগবে অ্যাপ্রুভ হতে অ্যাপ্রুভ হলে পরিবর্তন করতে পারবেন আমার ব্যবসায়ের ঠিকানা এক স্থান হতে অন্য স্থানে কিভাবে স্থানান্তর করতে পারে ব্যবসার স্থান পরিবর্তন করার পনেরো দিন পূর্বে ফরম মূসক দুই দশমিক সাত ফরমে কমিশনার বরাবর আবেদন করে আবেদনের যথার্থতা সাপেক্ষে ব্যবসার স্থান পরিবর্তন করতে পারবেন অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ভাবে স্থানান্তরিত হবে বলা আছে এখানে তাৎক্ষণিক ভাবে স্থানান্তরিত হবে অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে আমি কি তালিকাভুক্তি হতে নিবন্ধনে বা নিবন্ধন হতে তালিকাভুক্তিতে পরিবর্তন করতে পারি হ্যাঁ পারবেন কেউ যদি টার্ন ওভার ট্যাক্স এর জন্য তালিকাভুক্ত হন এবং ওনার টার্ন ওভার যদি তিন কোটি টাকার উপরে যায় তাহলে উনি নিবন্ধিত হবেন মানে ভ্যাট নিবন্ধন করবেন আর যদি তিন কোটি টাকার উপরে তালিকাভুক্ত থাকে নিবন্ধিত থাকেন এবং টার্ন ওভার যদি কমে যায় তাহলে তালিকাভুক্তিতে পরিবর্তন করতে পারবেন এই হচ্ছে আমাদের নিবন্ধনের পরিবর্তনের বিষয়টি নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির আবেদন কোথায় দাখিল করতে হয় আমরা অনলাইনে মূলত আবেদন দাখিল করতে হয় আমরা যেটা দেখেছি ব্যাট ডট গভ ডট বিডি অনলাইন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বোর্ড পরিচালিত কেন্দ্রীয় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে বোর্ড যে সেন্ট্রাল ইনফরমেশন সেল আছে বোর্ডের ওই জায়গায় করা যায় আবেদনের জন্য সুবিধাজনক হয় এমন কাস্টমস এক্সাইজ ও ব্যাট কমিশনার বা বিভাগীয় দপ্তরে বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত কোন সেবা কেন্দ্রে বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক পরিচালিত কোন মেলায় এবং বোর্ড কর্তৃক আদেশ দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন স্থানে তালিকাভুক্তির আবেদন যে কোনো জায়গাতে করা যায় এখানে বলা আছে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির সনদ প্রদর্শন করার প্রয়োজন আছে কি হ্যাঁ আছে নিবন্ধন সনদপত্র বা টার্ন ওভার কর সনদপত্র এমন ভাবে প্রদর্শন করবেন যাতে তা সকল সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ভ্যাট নিবন্ধন নিলেই শুধু হবে না কিংবা ভ্যাট তালিকাভুক্ত হলেই শুধু হবে না টার্ন ওভার ট্যাক্স তালিকাভুক্ত হলেই শুধু হবে না আপনাকে অবশ্যই এই সনদপত্রটি এমন ভাবে প্রদর্শন করতে হবে যাতে সবাই এটা দেখতে পারে আমি কিভাবে আমার নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিল করতে পারি আপনার ব্যবসার নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের পরিস্থিতি ঘটলে মূসক দুই দশমিক চার ফরমে কমিশনার বরাবর আবেদন করতে পারবেন নিবন্ধন বাতিলের কারণ যুক্তিসঙ্গত মনে করলে কমিশনার নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি সাময়িক ভাবে স্থগিত করে পনেরো দিনের মধ্যে চূড়ান্ত দাখিলপত্র প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করবেন চূড়ান্ত দাখিলপত্র প্রেরণের পনেরো দিনের মধ্যে তথ্যাদি যথাযথভাবে প্রাপ্তি সাপেক্ষে কমিশনার নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিল করবেন অ্যাপ্লিকেশন করার পরে পনেরো দিনের মধ্যে 
ফাইনাল যে রিটার্ন আছে সেটা সাবমিটের জন্য অর্ডার দেবেন কমিশনার এবং ফাইনাল রিটার্ন সাবমিট করার 15 দিনের মধ্যে যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে তথ্যাদি যথাযথ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কমিশনার নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিল করবেন নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি সনদ হারিয়ে গেলে এটা আবার ডাউনলোড করা যায় কিংবা ইমেইলের মাধ্যমে পাওয়া যায় প্রিন্ট করে নেওয়া যায় কিংবা এনবিআর এর ওয়েবসাইটেও নিবন্ধন নাম্বার দিয়ে সার্চ দিয়ে এটা বের করা যায় অনলাইন আবেদনের পদ্ধতি কি এখানে অনলাইন আবেদনের পদ্ধতিটি বলা আছে এই পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা কিছুটা দেখেছি আমরা আগে আলোচনায় ওয়েবসাইটে এখানে ফ্যাক্ট অনলাইন পোর্টালে যেতে হবে আমরা দেখেছি ফ্যাক্ট অনলাইন পোর্টালে গিয়ে প্রথমে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড সাইন তৈরির জন্য সাইন আপ করতে হবে সাইন আপ করার পরে আমরা নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো आलोचना कर लो जी शुरू थे आलोचना रेजिस्ट्रेशन करते तीन कोटर ऊपर हम मूसक रेजिस्ट्रेशन करते तीन किंबा जिओ से साधारण आदेश सतर दायित्व की देखे बैट चालान ना दे विक्रेता की निबंधन तलिका भक्ति की विषय आलोचना करवसायिक परिचिति नम्बर की देखे कख निबंधन हिसाब करबा पद्धति देखे जलवान व्यवसार क्षेत्र व्यवसार क्षेत्र साधारण क्वेश्चन सम्पर्क आलोचना कर मूसक कर्मकर्ता ठिकाना तलिकाभुक्ति होते निबंधन कि निबंधन होते तलिका भुक्ति किन करते निबंधन तलिका भुक्त आवेदन क्या दाखिल करते हैं निबंधन प्रदर्शन आलोचना कर हारिए गनदी हारिए गर्पर्क आलोचना कर लगभग मूलत गत लेकारे विषय आलोचना कर प्रेक्षा मल्लिक भाई स्टार्ट कर
मुशक निबंधन टार्न ओवर तलिका भक्त सीमा कत देखे टार्न ओवर जो इंडिविजुअल व्यवसाय বার্ষিক টার্ন ওভার যদি পঞ্চাশ লক্ষ থেকে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত হয় তাহলে তাকে টার্ন ওভার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আর যদি তিন কোটি থেকে বেশি হয় তাহলে তাকে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ দুই হাজার সতেরোর মাধ্যমে যদি উৎপাদনকারী সেবা প্রদানকারী বা সরবরাহকারী বা কোনো শপিং মল বা সুপার সুপার আওতাভুক্ত হয় তাহলে তাদেরকে মোশক নিবন্ধন করতে হবে भोक्त दायित्व की मोशक व्यवस्था भोक्त दायित्व हमथाथ भाव मोशक चालान बुझे ना गवर्नमेंट भैट थे वंचित ना বিক্রেতা চালান না দিলে আসলে ক্রেতার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে ক্রেতা বিক্রেতাকে বোঝানো যে আপনাকে চালান দিতে হবে আর এরবার এরপরে যদি না দেয় তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগ করা যেতে পারে নাম্বার দেওয়া আছে যে নাম্বারে ওয়ান সিক্স ফাইভ 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 নাম্বারেও যোগাযোগ করা যেতে পারে বা অনলাইনেও অভিযোগ করা যেতে পারে নিবন্ধন বা তালিকা ভর্তি কি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন निबंधन ग्रहण करते कौन निबंधन तलिका भक्ति ग्रहण करते तीन कोटी टर्ण ओवर तीन कोटी अतिक्रम कर निबंधन करते टर्ण ओवर पंचाश लक्ष तलिका भक्ति करते पंद्रह दिन मध्य करते निबंधन तलिका भक्ति परवर्ती मास तारीख थे कार्यकर है अथवा राजस्व बोर्ड सत्र नम्बर आदेश राजस्व बोर्ड सत्र नम्बर आदेश उत्पादन कारी सेवा प्रदान कारी सरबराहकारी शपिंग मल जरा व्यवसायी आबंधित हमारे देखे बीजनेस आईडेंटिफिकेशन नम्बर कीजनेस आईडेंटिफिकेशन नम्बर की भाव पे इटार सुफल की मोशक सम्भवना पत्र की सम्भवना पत्र की भाव पे शामसुल्लाफिन खान भाई निबंधित हो जाए निबंधन बाध्यत मुशक मूषक ग्रहण कर निबंधन 
এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ এত অনুযায়ী সতেরোই ভ্যাট আইন দুই হাজার উনিশ অনুযায়ী গণিত হতে পারে তারপর হলো যে ব্যবসায় সনাক্তন সংখ্যা বিআইএন বিআইএন মাধ্যমে আসলে কি বোঝা যায় বিআইএন এর মাধ্যমে তার অর্থনৈতিক কার্যক্রম বোঝা যাবে না কিন্তু তুমি যে করদাতা সেটা হলো শনাক্ত করা যাবে তারপরে আছে যে বিআইএন এ থাকার সুফল কি তো বিআইএন থাকলে কতগুলি সুবিধা পাওয়া যায় যেমন ব্যাগেজ আমদানি ব্যতীত অন্য কোন সকল আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম নিবন্ধন বা তালিকাভুক্ত নামে ভূমি বা ভবন নিবন্ধন করা আমদানি নিবন্ধন সনদ ও রপ্তানি সনদ গ্রহণ সকল কর্মীদ মূসক বা টানা দাখিল করে দাখিল দাখিল করলে ভেটানলাইন সিস্টেম হতে মূসক আঠারো পয়েন্ট ফাইভ ফর্মে করদাতাকে যে স্বীকৃতি প্রদান করে তাকে এগুলো মূসক সম্মানা পত্র বলে তো এই হলো ওভার হলো আমরা জিনিসগুলি বুঝতে পারলাম আরো কতগুলি পয়েন্ট আছে এগুলি সব মিলিয়ে একসাথে বলা গেল না আলোচনা আমরা আজকে এগুলি বুঝতে পারলো থ্যাংক ইউ কোন কোয়েশন আছে কি না আপনার আজকের আলোচনার প্রেক্ষিতে না আজকে আলোচনা হইতা যা করেছেন সুন্দরভাবে এখন এগুলি আমাদেরকে কি দেখতে হবে क्वेश्चन এ সবগুলি সুন্দরভাবে বোঝা গিয়েছে থ্যাংক ইউ সুয়েব ভাই জি আসসালামু আলাইকুম আসলে আমি আজকে একটু কম বুঝেছি কারণ হলো আমি আসলে ভ্যাট নিয়ে কখনো প্র্যাকটিক্যালি কাজ করিনি তো আজকে আলোচনা থেকে যেটা বুঝেছি সেটা হলো আসলে প্রথমত আমরা বুঝলাম যে আপনার মূসকের সাথে আরো সম্পূরক কার কর ও সম্পূরক শুল্ক ও টার্ন ওভার কর জড়িত আছে আপনার ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোশ্চেন এর আন্ডারে যেগুলো মানে যেই আট থেকে শুরু হয়েছিল সেখানে মেনলি হচ্ছে কাদের জন্য আর কি প্রযোজ্য হবে আর কি সেখানের মধ্যে প্রথমে তো যেটা বলা হচ্ছিল যে আসলে পঞ্চাশ লক্ষ থেকে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত যেটা হয় সেটা টার্ন ওভার ট্যাক্স এর জন্য যদি কারো টার্ন ওভার হয় তো তাকে টার্ন ওভার ট্যাক্স এর জন্য রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন করতে হবে আর যদি কারো তিন কোটি টাকার উপরে টার্ন ওভার হয় তাকে তাহলে ভ্যাট সে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন এর জন্য বাধ্যতামূলক ম্যানেটারি তাদের জন্য করতেই হবে আর এছাড়া বলা হচ্ছে যে জেনারেল অর্ডার আপনার একটা বলছে সতেরো সেটার আন্ডার যেটা বলা হচ্ছে যে কাদেরকে আদেরকে করতে হবে সেটার মধ্যে আবার তিনটা সেগমেন্ট বলা হয়েছিল ম্যানুফ্যাকচারার কতে ক্ষতে হলো সার্ভিস প্রোভাইডার আর গতে বলা হয়েছিল আহ মেনলি আর কি শপিং মল সুপার শপ এবং এছাড়া যদি সিটি কর্পোরেশন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যেতে হয় তাদেরকে ম্যানেটারি নিতে হবে আর কি এরপর একটা আলোচনা এসছে সেটা হলো যে কর কর মধ্যে আসলে পাঁচটা ছটা জিনিস চলে আসছে ভ্যাট সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি টার্ন ওভার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট পেনাল্টি ক্যাশ পেনাল্টি এইগুলো নিয়েই সব মিলে কর হবে আর কি মানে পাঁচ ছটা কম্পোনেন্ট এরপর একটা আলোচনা আসছে হলো বিন বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার এটা আগে মনে হয় নয় নয় ডিজিট ছিল এখন মনে পরে আরো চার ডিজিট যোগ হয়ে তেরো ডিজিট হয়েছে এটা নিলে সুবিধা কি সুবিধাগুলো আলোচনা হয়েছে কাকে কাটকার জন্য লাগবে এবং বিন নেওয়ার পর মূসক সম্মাননা পত্র কিভাবে নেওয়া যায় সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং এছাড়াও একে মানে বিনের আগে একটা আরেকটা জিনিস কথা বলা হচ্ছে যে আপনার তালিকাভুক্তি হয় টার্ন ওভার ট্যাক্স এর জন্য হলো তালিকাভুক্তি আর আহ ভ্যাটের জন্য মনে হয় নিবন্ধন এই এই এটা বলা হয়েছে যে আপনার তালিকাভুক্তির জন্য যদি কারো যদি পাঁচ লাখ থেকে পঞ্চাশ লাখ থেকে তিন কোটি টাকার মধ্যে হয় তাহলে টার্ন তাকে তালিকাভুক্তি হয় টার্ন ওভার ট্যাক্স এর জন্য আর তিন কোটি টাকার তিরিশ কোটি টাকার উপরে যদি কারো টার্ন ওভার হয় তাহলে ভ্যাট নিবন্ধন করতে হবে আমি মোটামুটি বুঝতে পারছি আসলে আর এই মাঝখানে ছিল যে আপনার যে ভ্যাট চ্যালেঞ্জটা বুঝে নেওয়ার বিষয়টা ব্যাপার আছে এটা আমাদের দায়িত্ব না হলে কিভাবে অভিযোগ অভিযোগ করতে হয় এগুলো একটু আলোচনা হয়েছে আর মনে হয় এটা একটু আরেকটু ইলাবরেটলি পড়লে আমি হয়তো একটু বুঝতে পারবো আর কি আমি যদি বুঝতে পেরেছি আমি আমি বললাম আমি আহ স্লাইড গুলো শেয়ার করে দিয়েছি এবং ওই গভর্নমেন্ট অর্ডার যেটা আছে এনবিআর এর অর্ডার নাম সেভেন্টিন মূসক এটাও আমি শেয়ার করে দিয়েছি
তো এখন মহিউদ্দিন ভাই যদি একটু সামারিটা বলতেন কিংবা কোনো क्वेश्चन থাকলে এই रिलेटेड थैंक यू আকবর ভাই অলরেডি তো কভার হয়ে গেছে তারপর আমি একটু বলি এতে আমার নিজের একটু সুবিধা হবে হয়তো যেটা হচ্ছে আমরা সেকেন্ড শুরুতে সেকেন্ড তো তফসিলটা সম্পর্কে জানলাম যেখানে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটির কথা ছিল দেন আমরা 8 নম্বর পার্ট থেকে শুরু করি আলোচনা এই জায়গাতে আমরা জানলাম যে মূসক টার্নওভার ট্যাক্স এবং ম্যান্ডেটরি রেজিস্ট্রেশন মূসক বা টার্নওভার ট্যাক্সের আওতায় না পড়লেও ম্যান্ডেটরি রেজিস্ট্রেশন থাকতে পারে এই তিনটা ক্ষেত্রে আপনার মূসকের আওতা বা নিবন্ধনের স্কোপটা পড়ে আমরা মূসককে নিবন্ধন বলি আর টার্নওভার ট্যাক্সকে তালিকাভুক্তিকরণ বলি আচ্ছা ম্যান্ডেটরি রেজিস্ট্রেশনটা এটা একটা অর্ডারের আন্ডারে ছিল সেখানে তিনটা টেবিল আছে একটা পূর্ণ সংক্রান্ত সেবা সংক্রান্ত এবং অবস্থান নির্বিশেষে আপনার সুপার শপ শপিং মল এবং কিছু আইটেম উল্লেখ করা আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা ম্যান্ডেটরি রেজিস্ট্রেশন প্রযোজ্য ছিল আর মূসক কখন প্রযোজ্য হবে সেটা মূলত প্রথম তফসিলের আইটেমগুলি বাদে টার্ন ওভারের ক্ষেত্রে আর আর হচ্ছে আপনার টার্ন ওভারের রূপে বেসিস করে আবার যদি টার্ন ওভার পারমিট না করে তাহলেও মূসকের আওতায় আসতে পারে চাইলে সেই ক্ষেত্রে মূসকের আওতায় আসলে আবার রিটার্নটা ম্যান্ডেটরি হয়ে যায় পরের স্কোপ হচ্ছে ভ্যাট সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি টার্ন ওভার ট্যাক্স এবং সুদ যদি কোনো ফাইন থাকে ইত্যাদি ভোক্তার দায়িত্ব হচ্ছে মূসক বুঝে নেওয়া আর মূসক দিতে না চাইলে ভোক্তা কমপ্লেনও করতে পারেন কনসার্ন অফিসে আর মূসকের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হয় নিবন্ধনের মাধ্যমে নিবন্ধনটা মাসের মাঝামাঝি হলেও পরবর্তী মাসের এক তারিখ থেকে শুরু হয় পঞ্চাশ লাখের উপরে তালিকাভুক্তিকরণ তিন কোটির উপরে নিবন্ধন এবং ম্যান্ডেটরি নিবন্ধন আছে আমাদের ওই জিও অনুযায়ী আর বিন আগে নয় ডিজিট ছিল এখন পনেরো ডিজিট বিনটা পাওয়া যায় অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনার নেসেসারি ডকুমেন্ট দিতে হয় তিন দিন সময় লাগে বিন নিলে আপনার আমদানি ক্ষেত্রে ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট সার্টিফিকেট টেন্ডার পার্টিসিপেশন এনলিস্টমেন্ট এগুলিতে সুবিধা হয় মূসক সম্মাননা পত্র দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে আঠারো দশমিক পাঁচ ফর্ম অনুযায়ী এক বছরের জন্য প্রযোজ্য মূসক নিবন্ধন করলে বেশ কিছু বেনিফিট পাওয়া যায় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে টার্ন ওভার পিরিয়ডটা ক্যালকুলেশনটা আমরা দেখলাম রানিং বিজনেস ক্ষেত্রে বিজনেসের ক্ষেত্রে পিরিয়ড শুরু হওয়ার থেকে এক বছর এবং নতুন বিজনেসের ক্ষেত্রে আগের এক মাস আগের প্রথম ডেট থেকে শুরু করে এক বছর পর্যন্ত আর মূসক কর্মকর্তা কর্তা যদি চাইলে সদ্যোগেও নিবন্ধন করিয়ে দিতে পারেন নিবন্ধন না থাকলে অর্থনৈতিক কার্যক্রম অব্যাহতি থাকলে মূসকটা ম্যান্ডেটরি না আবার এই ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় হতে পারে ইনফরমেশন আপডেটের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফর্ম টু পয়েন্ট ফাইভ বিজনেস অ্যান্ড অ্যাড্রেস চেঞ্জ করতে গেলে টু পয়েন্ট সেভেন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা দেখলাম মূসক নিবন্ধনটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রাখতে হবে এবং এটা অবশ্যই শো করতে হবে মূসক নিবন্ধন বাতিল করতে গেলে পূর্ণ দিনের অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় এবং ফাইনাল রিটার্নটা জমা দিতে হয় পূর্ণ দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী পূর্ণ দিনের মধ্যে কমিশনার এটা ক্যান্সেল করতে পারে হারিয়ে গেলে ডাউনলোড ইত্যাদির মাধ্যমে কালেক্ট করা যায় মোটামুটি আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইস্যুগুলি ছিল আর কি এগুলি আজকে আমরা দেখলাম তো ওরকম আমার দিক থেকে ওরকম কোশ্চেন নাই যেটা আমার মনে হয় যে আমরা বুঝতে পেরেছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মহিউদ্দিন ভাই আমরা আমাদের কোর্সের মূল বিষয়বস্তুই হচ্ছে আইন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা এবং রিলেটেড যে গভর্নমেন্ট অর্ডার এস আর ও অ্যাক্ট ফাইন্যান্স অ্যাক্টে যে ভ্যাট এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি রিলেটেড যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলাই হচ্ছে আমাদের কোর্স কারিকুলামের মূল বিষয় তো এই বিষয়গুলো আমরা পড়ার ক্ষেত্রে আমরা কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শুরুর দিকে পড়ছি এখানে আমরা পুরো আইনটি এবং পুরো বিধিমালাই পড়ব এবং আমরা পড়ছিও আমাদের যে কোয়েশন আনসারের মাধ্যমে আমরা যে বিষয়গুলো পড়ছি এগুলো আইনের কিংবা 
বিভিন্ন गवर्नमेंट অর্ডার কিংবা তফসিল আছে এখানে চলে আসছে তো আমরা এভাবে আমাদের আলোচনা কন্টিনিউ করে যাব যখন আমরা আমাদের যে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোশ্চেন যেগুলো আছে এখানে মোট এখন পর্যন্ত আপডেটেড 177 টি কোশ্চেন আছে আমরা চেষ্টা করব এগুলা শেষ করার মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর আইনের যে এবং বিধিমালার যে অতি প্রয়োজনীয় যে ধারাগুলা আছে দফাগুলা আছে যেগুলা সচরাচর মূল্য সংযোজন কর আইন সম্পর্কে জানতে এবং তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সেগুলো আমরা ভালোভাবে পড়ে নেব এবং পরবর্তীতে যখন আমরা এখানে মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধিমালা আর মূল আইনটি আমরা প্রথম অধ্যায় থেকে পড়া শুরু করব তখন আমরা দেখা যাবে এই পদ্ধতিগুলাই এখানে চলে আসবে যেটা আমরা প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে দেখেছি আমরা আমি যদি একটু স্ক্রিন শেয়ার করি তাহলে আপনারা বিষয়টি দেখতে পাবেন এখানে আমরা আইনের আইনটি দেখতে পাচ্ছি মূল্য সংযোজন কর সম্পূরক শুল্ক আইন 2012 এখানে প্রথম অধ্যায় দেখবেন সংক্ষিপ্ত শিরোনাম প্রবর্তন সংজ্ঞা আইনের প্রাধান্য বলা আছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূসক নিবন্ধন ও টার্নওভার কর তালিকাভুক্তির বিষয় বলা আছে এখানে মূসক নিবন্ধন যোগ্য ব্যক্তি নিবন্ধন মূসক নিবন্ধন পদ্ধতি নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রকাশ ও সংরক্ষণ স্বেচ্ছা মূসক নিবন্ধন মূসক নিবন্ধন বাতিল তালিকাভুক্ত ভুক্তি যোগ্য ব্যক্তি ও তালিকা ভুক্তি তালিকা ভুক্তি বাতিল সৌদুগে নিবন্ধন যোগ্য ও তালিকা ভুক্তি যোগ্য ব্যক্তিকে নিবন্ধন বা তালিকা ভুক্তি করণ সনদ প্রদর্শনে নিবন্ধিত বা তালিকা ভুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব পরিবর্তিত তথ্য অবহিত করণে নিবন্ধিত বা তালিকা ভুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব এই বিষয়গুলা দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে বিষয়গুলা আছে আমরা আমার মনে হয় সব বিষয়গুলা নিয়েই আমরা প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করেছি এবং আমরা তৃতীয় অধ্যায়েরও কিছু বিষয় আলোচনা করেছি একটা হচ্ছে মূসক আরোপ মূল্য সংযোজন কর পরিষদে দায়ী ব্যক্তি বাংলাদেশে প্রদত্ত সরবরাহ নিবন্ধিত সরবরাহকারী এবং সরবরাহ গ্রহীতা এই বিষয়গুলো আমরা আসবো এখানে শূন্য হার বিশিষ্ট সরবরাহ আছে আমদানি সেবার ক্ষেত্রে বিষয়গুলো আছে এই জায়গায় আমরা আদায় পদ্ধতি আমরা প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আমরা ধীরে ধীরে বাদ বাকি বিষয়গুলা আলোচনা করব প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আমরা আলোচনা করলে প্রায়োগিক বিষয়গুলো আমরা জানতে পারবো যাতে করে পরবর্তীতে যখন আমরা আইনটি পড়ব এখানে দ্বিতীয় অধ্যায়টি আমরা কভার করে ফেলেছি প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পরবর্তীতে যখন আইনটি পড়ব তখন আইনের ভাষায় আমরা আইনটি বোঝার চেষ্টা করব তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনা এবং আলোচনার প্রেক্ষিতে যে কোয়েশনস ছিল কিংবা পরবর্তী পূর্ববর্তী ক্লাসের আলোচনার প্রেক্ষিতে যে প্রশ্ন উত্তর ছিল তা আপনার কোনো পরামর্শ যদি থাকে ক্লাস রিলেটেড তাহলে জানাতে পারেন কোন ধরনের ইম্প্রুভমেন্টের জন্য আমরা যদি কিছু করতে পারি আকবর ভাই ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আর রুটিনটাও আমার মনে হয় যে সবার জন্য ঠিক আছে যেহেতু আমরা এই কয়েকজন দুই দিনই আসি ফ্রাইডে স্যাটারডে মানে আমি নিজে কমফোর্টেবল রুটিন মানে ক্লাস ক্লাসের টাইম হয়তো কিছু টুকটাক স্যাক্রিফাইস করা লাগবে বাট আমি মনে করি যে টাইমটাও ঠিক আছে আমাদের জন্য থ্যাংক ইউ কারো কোনো পরামর্শ যদি থাকে ক্লাস রিলেটেড আমার মনে হয় নেই আর আজকের ক্লাসের উপরে ভিত্তি করে যদি কোন কোয়েশন আসে তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে আলোচনা করব এবং আগামী ক্লাসের আগেই আমরা যারা স্টাডি মেটেরিয়ালস পাইনি আমরা ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসের মধ্যেই আপনারা মেটেরিয়ালস গুলো পেয়ে যাবেন যদিও স্লাইড গুলো আমি শেয়ার করেছি যে এটা অন্য একটি বই থেকে আমাদের স্টাডি টেক্সট যে বই আছে ওই বইয়ের মধ্যে নেই অন্য একটি বই থেকে নেওয়া হয়েছে আপনাদের ক্লাসের 
প্রেক্ষিতে যে আলোচনাগুলো এসেছে সে আলোচনাগুলো রাখার জন্য এবং ক্লাস শেষে সামারিটা নিয়ে আসার জন্য তো সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো ক্লাস এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ আপ ফর ভাই আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ